হ্যালো ম্যান ওয়েলকাম ভিউস আজকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশন অ্যারেথমেটিক অ্যান্ড লজিকিউটিং ডিজাইনিংয়ের মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশন নর্মাল সাইন মাল্টিপ্লিকেশন দুটো পজিটিভ নম্বরকে শুধুমাত্র মাল্টিপ্লাই করতে পারে বাট বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশন স্পেশাল ইট ক্যান মাল্টিপ্লাই দুটো পজিটিভ নাম্বার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দুটো নেগেটিভ নাম্বার অ্যাট দ্য সেম টাইম এ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ নাম্বারকেও মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারে অ্যান্ড বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশন তাই জন্য প্রসেসটা এতটাই ভার্সেটাইল তাই এল ইউ ডিজাইনিংয়ের একটা অন্যতম প্রসেস হচ্ছে গিয়ে বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশন ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বোর্ড এক্সাম অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন সো বুস্ট মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই মাল্টিপ্লিকেশনটা ভার্সেটাইল কারণ এটা যে কোনো দুটো নম্বরের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারে আমরা জানি যে এল ইউ ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রো প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ইউনিটকে প্রেফার করি হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল ইউনিটের থেকে কারণ আমার ডিজাইনটাকে আরও বেশি কনসাইজ করার জন্য আর সিস্টেমটাকে অনেক বেশি পোর্টেবল করার জন্য তো সেক্ষেত্রে বুস মাল্টিপ্লিকেশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা দুটো নম্বরকে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো উইদাউট ইউজিং দ্য মাল্টিপ্লায়ার সার্কিট আমরা এখানে অ্যাডার সার্কিটের থ্রু দিয়ে খুব ইজিলি মাল্টিপ্লিকেশন প্রসেসটাকে কমপ্লিট করতে পারবো অ্যান্ড আমরা জানি যে সাকসেসিভ অ্যাডিশন ইজ এ রেজাল্ট ক্যান রেজাল্ট মাল্টিপ্লিকেশন সো সেই পলিসিটাকে ইউজ করে আমরা এখানে মাল্টিপ্লিকেশনটা করবো চলো দেখে নেওয়া যাক যে বুস মাল্টিপ্লিকেশন কি করে মাল্টিপ্লিকেশনটাকে পারফর্ম করে অ্যান্ড বুস মাল্টিপ্লিকেশন করতে গিয়ে ইভালুয়েশন করতে গিয়ে স্টুডেন্টদের অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটেশনের প্রবলেম হয় তাই আজকে আমরা এখানে সেই কম্পিউটেশনসটাই দেখবো স্টেপ ওয়াইজ ধরে ধরে আমরা কম্পিউটেশনসটা করবো যাতে তোমরা এই ফ্লো চার্টের সাথে সাথে অ্যাট দ্য কম্পিউটেশনটাকে ফলো করতে পারো অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমরা নিজেরা কম্পিউট করতে পারো এবং মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্টটা বের করতে পারো সো এখানে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে কনসিডার করবো দুটো নাম্বারকে আমরা মাল্টিপ্লাই করবো একটাকে আমরা কিউ ধরছি অ্যান্ড কিউ ইকোয়াল টু আমরা এখানে ধরছি মাইনাস সেভেন অ্যান্ড এম আমরা কনসিডার করছি এম ইকোয়াল টু আমরা ধরছি ফাইভ সো এই দুটো নাম্বারকে নিয়ে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করবো কিউ ইকোয়াল টু আমরা ধরে নিয়েছি মাইনাস সেভেন অ্যান্ড এম ইকোয়াল টু আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ফাইভ সো বিফোর গোয়িং টু দ্য কম্পিউটেশন আমি তোমাদেরকে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি অ্যান্ড ভিডিও এন্ডে তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো রেজাল্টটা কম্পিউট করে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আমাদের তোমাদের কি রেজাল্ট এলো এবং তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে আমি তোমাদের প্রথমে দিচ্ছি যে মাইনাস নাইন ইন্টু মাইনাস ফাইভ একটা দিলাম একটা হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ইন্টু সিক্স আর একটা দিলাম মাইনাস সিক্স ইন্টু মাইনাস ফাইভ ওকে মাইনাস সিক্স ইন্টু ফাইভ সো আমরা এই প্রসেসটা ধরে ধরেই কিন্তু কম্পিউট করবো সো আমরা এটা কম্পিউট করতে পারলে এগুলো কম্পিউট করতে পারবো ইজ ভেরি ইজি দেখো মাইনাস সেভেন অ্যান্ড মাইনাস শুধু ফাইভ গুণ করলে আমরা অলরেডি যে কোনো বাচ্চা বলে দিতে পারবো ইজ মাইনাস থার্টি ফাইভ কারণ প্লাস আর মাইনাসে গুণ করলে মাইনাস হয় আর সেভেন আর ফাইভ গুণ করলে থার্টি ফাইভ হয় তাহলে আনসার মাইনাস থার্টি ফাইভ সো আমরা শেষে দেখে নেবো যে আমাদের উত্তরটা মাইনাস থার্টি ফাইভ আসছে কি না বাট এখানে আমরা মাইনাসে সেভেনটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা নর্মাল সেভেন হিসাবে ধরি ওয়ান 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 আর ফাইভকে আমরা ধরি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান নাও রাইটলি এখানে আমরা দেখব যে মাইনাস অর্থাৎ সাইন নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার এক্সট্রা একটা বিটকে কনসিডার করতে হবে দ্যাট ইল বিট দ্য সাইন বিট এখন কেন এই এক্সট্রা সাইন বিটটাকে কনসিডার করতে হবে সেটা যদি আমাদেরকে দেখতে হয় অবশ্যই তোমরা আই বাতনে ক্লিক করে আগের হাউ কম্পিউটার রিপ্রেজেন্ট সাইন অ্যান্ড আনসাইন নাম্বার এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবে সো এখানে আমরা এক্সট্রা একটা বিট কনসিডার করছি দ্যাট ইজ ফর দ্য সাইন বিট সো বোথ সাইডে আমরা একটা জিরো আমি ধরে নিয়েছি দ্যাট ইজ ফর দ্য সাইন বিট নাও সেভেনের রিপ্রেজেন্টেশন ইজ দিস সো হোয়াট উইল বি দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন হচ্ছে গিয়ে টুজ কমপ্লিমেন্ট অফ সেভেন দ্যাট ইজ এটাকে আমরা টুজ কমপ্লিমেন্ট করব সো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট উইল বি ওয়ান জিরো 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 প্লাস ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট বিকাম ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান so that will be the two's complement of this and five year normal five year representation ta five thakche now ekhane amra ki ki variable use korchi ba ki ki identifier use korchi amar computation ta korar jonno q as a multiplicand already amader q neha hoye geche m as a multiplier so m hocche ge multiplier and c hocche counter counter equals to number of bit ekhane charte bit er amra computations korchi tale counter er moddhe char bit ache a be the accumulator তাহলে অ্যাকিউমুলেটরের মধ্যে আমরা জিরো অ্যাসাইন করবো অ্যান্ড কিউ হচ্ছে একটা সিঙ্গেল বিট যেটা আমরা জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করবো নাও আমার ভ্যারিয়েবলগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখে নেওয়া যাক সো এ হচ্ছে এ থ্রি
hey, sorry, this is Q, this is A. Okay, now M ki eta, Q ki already eta. Now, Boshi di amra value gulo ke initialization ta dekhe nahi ki ki air modde accumulator should be initialized with zero. Thale accumulator initialized with zero, accumulator zero initialized kolam. Q value ta koto 1001, so Q te washalam 1001. Q minus 1 e koto washalam, that is zero. C koto number of bit kota ache, multiplicant de chatte and multiplier e chatte. The number of bit holo ekhane char and a step ta holo amar initialization. Okay, now amra next step e move kori. Next step e move korar age amra ekbar flow chart ta chok bule ni. Flow chart amra dekhte babo je amar ekhane q0 q1 a pair ta ke observe korbo. Othat a pair e amar kache ekhon ache kato 1 0. 1 0 hole eto pair e amar charte combination hote pare ki ki 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 and 1 1 er jonno amra shudhu arithmetic shift write korbo 1 0 er jonno equals to a minus m korbo and 1 uh, 0 1 er jonno amra a equals to a plus m korbo now a equals to a minus m ta korar jonno amra obosshoi a plus of minus m nebo tale amar kache m koto m hocche 0 1 0 1 tale minus m ki hobe 2's complement of m. So, 2's complement of m kato habe 1 0, 1 0 1's complement and plus 1 that is 1 0, 1 1. So, that is 2's complement of m amra pay ge chi. Ekhon e 2's complement of m ta amra kasha de jok korbo. We should add it with the accumulator. Amra eta ke accumulator e shate jok korbo. So, accumulator e shate jok korle kato habe amar 1 0, 1 1. Jok korre dilam. And now, Q becomes same 1 0 0 1 and Q minus 1 also becomes same ekhane one change thaklo so eta holo a equals to a minus m rather a equals to a plus of minus m now er pore ki ache arithmetic shift right arithmetic shift right e ki hoy most significant bit ta retain hoy othat most significant bit er dutu copy toiri hoy ekta retain kore ar ekta right shift kore tale ekhane most significant bit ta retain korlo 1 and most significant bit ta right shift korlo 1 so ei bit ta right shift korlo 0 ei bit ta right shift korlo 1 and this bit right shift as a 1 this bit right shift as a 1 this bit right shift as a 0 this bit right shift as a 0 and finally this bit right shift as a 1 and eta holo arithmetic right shift then counter tag ta decrement korbo c equals to c minus 1 tale c become 3 tale ekhane holo arithmetic shift right right action e ki holo arithmetic shift right tale second iteration er pore amar ki holo second iteration er pore holo amar eta and counter er value ta ke amra observe korbo counter er value koto 3 so counter zero hoy ni so no abar amra chole jabo অর্থাৎ এই পেয়ারটাকে অবজার্ভ করার জন্য নাও এখন পেয়ারে কত আছে 0 1 0 1 মানে কি a a m m কত m হচ্ছে 0 1 0 1 এখন আমার কাছে অ্যাকুমুলেটরে কত আছে অ্যাকুমুলেটরে আমার কাছে আছে 1 1 0 1 m মানে কত 0 1 0 1 তাহলে এই দুটোকে এডিশন করব 1 1 এ 0 ক্যারি 1 1 1 এ 0 ক্যারি 1 এখানে 0 বসলো এখানে একটা 1 এক্সট্রা হলো তাহলে এই যে এক্সট্রা বিটটা আমার কাছে 4 বিট আছে সো আই ক্যানট রিটেন 5 বিট ওভার देयर তার জন্য এখানে আমার এই বিটটাকে আমি ডিসকার্ড করে দেব তাহলে আমার এখানে পড়ে থাকলো 0 0 1 0 আফটার পারফর্মিং দা এডিশন নাও এখানে যেরকম ভ্যালুজ গুলো ছিল 1 1 0 0 বসালাম এই বিটটা আমার 1 ছিল 1 বসালাম এটা 3 ছিল 3 বসালাম এন্ড এখানে স্টেপ হচ্ছে ইকুয়ালস টু এ প্লাস এম now a plus m करार पर आमरा की कोरबो arithmetic shift right a q minus 1 ताले एटार आमरा की कोरबो arithmetic right shift कोरबो ताले a 0 टा एखाने बोशलो a 0 टा right shift होलो a 0 टा right shift होलो a 1 टा एखाने बोशलो right now a 0 टा आबार right shift होए एखाने गालो a 1 टा right shift होए एखाने गालो a 1 टा right shift होए एखाने गालो and finally a 0 टा right shift होए एखाने गालो and this 0 has been right shifted to here এবার আমরা কাউন্টার ভ্যালু একটা কমলো তাহলে হলো অ্যারিথমেটিক শিফট রাইট সো থার্ড স্টেপ আমার কমপ্লিট হলো সো থার্ড স্টেপ কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা আবার কি করব দেখব কাউন্টার ভ্যালুটা কত এসেছে কাউন্টার ভ্যালু দেখো 2 তাহলে কাউন্টার ভ্যালুতে 0 আসেনি তাহলে আমি আবার ব্যাক করব এবং এই পেয়ারটাকে অবভিয়াসলি চেক করব সো পেয়ারে কি আছে শুধু 00 তাহলে 00 হলে 
কোনো প্লাস নয় কোনো মাইনাস নয় শুধু অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট করব তাহলে শুধু অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট করলে এই জিরোটা আমার চলে এলো এখানে এই জিরোটা আমার চলে গেল এখানে এই জিরোটা এখানে অ্যান্ড এই জিরোটা এখানে এই ওয়ানটা এখানে এই জিরোটা এখানে এই ওয়ানটা এখানে এই ওয়ানটা এখানে অ্যান্ড এই জিরোটা ফাইনালি এখানে অ্যান্ড কাউন্টারের ভ্যালুটা অবভিয়াসলি এক কমবে সো কাউন্টারের ভ্যালু হলো ওয়ান এখানে শুধু হলো এ এ সার অ্যারিথমেটিক শিফট রাইট তাহলে এখানে হলো অ্যারিথমেটিক শিফট রাইট এখানে হয়ে গেল নাও এইবার আমরা যেটা করব লাস্টে আবার দেখলাম কাউন্টার ভ্যালুটা চেক করব কাউন্টার ভ্যালু ওয়ান কাউন্টার ভ্যালু এখনো জিরো হয়নি তাহলে আমরা আবার ব্যাক করব কোথায় কিউ জিরো কিউ ওয়ানকে চেক করার জন্য হ্যাঁ নাও কিউ জিরো কিউ ওয়ান ইজ ওয়ান জিরো অ্যাজ বিকজ কিউ জিরো কিউ ওয়ান ওয়ান জিরো আমাদের আবার কি করতে হবে এ ইকলস টু এ প্লাস অফ মাইনাস এম মাইনাস এম কত সো দিস ইজ মাইনাস এম আমার কাছে কত আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে জিরো জিরোর সাথে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আমি কত পাবো আই উইল গেট ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান অ্যাজ আ রেজাল্ট অ্যান্ড এই ভ্যালুটাকে আমি কি করব আবার এগেন ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান অ্যাজ আ রেজাল্ট এখন এখানে আমার কাছে কত আছে জিরোটা জিরো থাকলো অ্যান্ড এখানে আমার ওয়ান থাকলো অ্যাট ইস এ ইকলস টু এ মাইনাস এম অর্থাৎ পারফর্ম করলাম নাও এ মাইনাস এম করার পর এগেন অ্যারিথমেটিক রাইট শিফট তাহলে এই ওয়ানটা আমার এখানে বসে গেল এই ওয়ানটা রাইট শিফট করলো এই জিরোটা রাইট শিফট করলো এই ওয়ানটা রাইট শিফট করলো রাইট নাও এই ওয়ানটা আবার রাইট শিফট করলো এই ওয়ানটা রাইট শিফট করলো এই ওয়ান জিরোটা রাইট শিফট করলো এই ওয়ানটা রাইট শিফট করলো অ্যান্ড এই ওয়ানটা রাইট শিফট করলো এখানে অ্যান্ড ফাইনালি সি ইকলস টু সি মাইনাস ওয়ান তাহলে সি বিকাম জিরো তাহলে অ্যারিথমেটিক শিফট রাইট হলো এইবার আমার কাছে দেখো সি এর ভ্যালুটা জিরো হয়ে গেছে সুতরাং আমি আর এগোতে পারবো না আমার কম্পিউটেশানটা এখানেই শেষ আর কম্পিউটেশানটা এখানেই শেষ বলে আমার রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখব রেজাল্ট দেখব এ আর কিউর মধ্যে থেকে অর্থাৎ ফাইনালি আমার রেজাল্ট হবে এ আর কিউ চলো এ আর কিউটাকে আমরা সেপারেট করে লিখে দেখি যে আমার আনসারটা ঠিক এসছে কি না তাহলে এ আর কিউ কি হয়েছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে দিস ইজ এ অ্যান্ড কিউ হয়েছে তাহলে অবভিয়াসলি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করি যে রেজাল্টটা অবভিয়াসলি কিসে আসবে নেগেটিভে আসবে তার কারণ আমরা পজিটিভ আর নেগেটিভে মাল্টিপ্লিকেশন করেছি তাহলে রেজাল্টটা নেগেটিভেই আছে আমরা যদি সঠিক রেজাল্টটাকে জানতে হয় যে কি হয়েছে অর্থাৎ এ টুস কমপ্লিমেন্ট করে দেখে নিতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এ টুস কমপ্লিমেন্টটা যদি থার্টি ফাইভ হয় তাহলে এটা মাইনাস থার্টি ফাইভ অবভিয়াসলি তাহলে চলো আমরা দেখে নিই এ টুস কমপ্লিমেন্ট করে আমার রেজাল্টটা কি এসছে এটা আমার ক্রস ভেরিফিকেশন কিন্তু রেজাল্ট হিসেবে আমাকে কিন্তু এটাই রাখতে হবে রেজাল্ট হিসেবে আমাকে কিন্তু এটাই রাখতে হবে এটাই আমার রেজাল্ট কিন্তু আমি আমার চেকিংটা ভেরিফিকেশনসটা করার জন্য আমরা দেখে নেবো এই টুস কমপ্লিমেন্টটা সেই টুস কমপ্লিমেন্ট প্রসেসটা কিন্তু আলাদা করে দেখাবার দরকার নেই কিন্তু আমার ভেরিফিকেশনের জন্য দরকার তাহলে এখানে আমরা এটাকে কনভার্ট করে দেখে নিই চলো জিরো জিরো ওয়ান তারপরে ট্রিপল জিরো দেন ওয়ান দেন জিরো এর সাথে আমরা ওয়ান যোগ করলাম এটা কি গেল ওয়ান কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি ইট বিকাম টুস কমপ্লিমেন্ট জিরো 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 ওয়ান ওয়ান নাও তাহলে আমার এখানে কত ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে যদি আমরা এটা বিট কম্পিটিশন করি দ্যাট ইজ ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু তাহলে থার্টি টু অ্যান্ড টু থার্টি থ্রি থার্টি ফোর অ্যান্ড প্লাস ওয়ান থার্টি ফাইভ তাহলে দিস ইজ মাইনাস থার্টি ফাইভ সো আমার আনসারটা মিলে গেল সো কম্পিউটেশন ইজ নট সো টাফার নট সো ক্রিটিক্যাল সো আমরা যদি একটু কনসেনট্রেট করে স্টেপ ওয়াইজ যদি এটা করি সো ইট উইল ব্রিং ইউ ফুল মার্কস ফর ইউ এটা তোমাদের জন্য ফুল মার্কস নিয়ে আসবে কারণ রেজাল্টটা ঠিক করতে পারলে ফ্লোচারটা লিখে কম্পিটিশনসটা করতে পারলে ইটস ভেরি ইজি অ্যান্ড এটা হিউজ মার্কস ক্যারি করে সো যদি তোমাদের এই ভিডিওটার বুঝে থাকো অবশ্যই তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা করবে এবং কমেন্ট সেকশানে আমাদের জানাবে এবং এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও আমাদের কমেন্ট সেকশানে জানাবে আমাদের চ্যানেলে অনেকগুলো টপিক নিয়ে আমরা ভিডিও ডিসকাশন করছি বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সের টপিক নিয়ে ডিসকাশনস করছি যদি আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করা না হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা ভিজিট করবে এবং যদি তুমি ফার্স্ট ভিওয়ার হও দেন অবশ্যই তোমার সিএস ভিওয়ার হও তাহলে অবশ্যই তুমি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ অ্যান্ড আমার মনে হয় এটা তোমাকে ভিডিওসগুলো অনেকটা হেল্প করবে So stay tuned and watch our video and please like share and subscribe. Thank you for watching.